Entre tierra y piedras, vecinos caminan a diario por la calle Providencia en la colonia Santa Margarita, donde llevan más de 15 años a la espera de que la autoridad correspondiente les pueda ayudar a mejorar su calidad de vida. Y las calles han estado así, tal cual como las ve, a, las ve ahorita. Es complicado también cuando es época de lluvia, porque en la parte de atrás donde está el costado de la barranca se hace como río y se desasolva, entonces se hace muy feo, nos perjudica pues a nosotros, el polvo, la contaminación que se genera, porque pues también hay desechos de los perros que están volando. Los niños juegan entre la tierra, los automovilistas pasan como si fuera carretera y levantan la tierra, lo que puede provocar problemas respiratorios entre los colonos al respirar de manera constante el polvo. Con el pasar de los años su drenaje es insuficiente, con la llegada de más habitantes. Y hemos estado este, insistiendo que se nos cambie... El drenaje, porque sí, la verdad, como este ya somos varias personas, antes nada más éramos 12 personas, por eso se nos puso el drenaje de, de, 8, pul, de 8 pulgadas. Entonces ahorita ya la, ya la calle ya está totalmente habitada, entonces lo que queremos es que nos cambien el drenaje para que puedan hacer el drenaje, este, la pavimentación. Los habitantes reconocieron que en temporada de lluvias es complicado el paso peatonal como vehicular, ya que se enloda la vialidad que conecta con el centro escolar Manuel Espinosa Iglesias. Esta calle es la principal, es la más amplia y es la que llega hacia la escuela, al centro escolar. Y pues luego todos los niños llegan con un calzado y ahí pues ya les ponen otro para que entren con sus zapatitos limpios, porque si no todo el polvo ahí va. Ante la falta de acciones en este punto, los vecinos se organizaron para construir sus banquetas. Además, al no estar pavimentada esta vialidad, personas ajenas a la colonia dejan escombro en cualquier esquina. Por ello, piden a la autoridad competente su apoyo. En las imágenes, Aurelio Martínez, para Set Noticias, David Portillo.